ఎస్ ప్రభాస్ ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఈ మామ అంటూ మా వచ్చేసాడు ట్రావెల్ బ్యాగ్ గురించి చాలా బోల్డ్ అని కపుర్లు చెప్పారు అండ్ ట్రావెల్ బ్యాగ్ కావాలనుకుంటే మీరు ఐఓఎస్ నుండి ఆన్ రైడ్ నుండి చక్కగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వివరాలన్నీ కూడా అందులో పొందుపరచవచ్చు అనమాట కానీ ఏ మాట కామాటే మనం ఎవరికైనా ఒక వర్డ్ ఇచ్చామనుకోండి పార్సిల్ తీసుకెళ్తారా మహేష్ గారు వెళ్ళేటప్పుడు అయ్యో తప్పకుండా అండి ఎంత మాట పర్లేదు పంపించండి తీరా టైం చూస్తే అది పది కిలోలు ఉంటుంది అరే ఉక్తే పెడక్కనన్నా ఒప్పుకున్నా కదరా ఇది ఇదంతా అని చెప్పేసి ఒకసారి ఇట్లనే ఒకరు ఏం చేశారంటే మహేష్ గారు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారా మీరు అన్నారు అవునండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను ఏం లేదండి మా బాబుకి ఒక చిన్న పార్సిల్ తీసుకెళ్ళాలి అంటే నేనే పర్వాలేదండి పంపించండి అని చెప్పేసి అన్నాను తీరే టైం చూస్తే అది ముప్పై కిలోలు ఉంది నాది ఓ ముప్పై కిలోలు ఉంది అరవై కిలో నేను ఎనభై కిలోలు ఇన్ని ఇన్ని పట్టుకుపోవడం అంటే చాలా కష్టం కదా ఇక అంటే వచ్చేంత వరకు ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ నుండి ఒక పార్సిల్ మనకు వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఎవరికన్నా ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి అప్పలాని రాఘవరావు గారు ఉన్నారు అతను వస్తాడు అతను వచ్చిన తర్వాత మీకు కాల్ చేస్తాడు మీరు వెళ్ళి అతని ఇంట్లో పార్సిల్ తీసుకోవచ్చు అని సరే ఆయన రాక రాక ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన హైదరాబాద్ దిగేసి ఏ రాత్రి మూడు గంటలకు ఆడు గంటలకు చక్కగా రాజమండ్రి వెళ్ళిపోతాడు రాజమండ్రి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడ నుండి కాల్ హలో రాజారావు గారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి నేను మహేష్ అండి ఒక పార్సిల్ పంపించారు కదా మహేష్ గారు అదే అండి మేము రేపు తిరుపతి వెళ్తున్నామండి మేము వచ్చే వరకు ఒక సి సెవెన్ డేస్ అవుతుంది సార్ నో ప్రాబ్లం సార్ ఇట్స్ ఓకే లేదంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా రాజమండ్రిలో ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే లేదు సార్ మీరు హైదరాబాద్ వస్తా అన్నారు కదా సరే నో ప్రాబ్లం వచ్చేయండి సార్ సరే ఈ వీళ్ళు తిరుపతి నుండి ఎప్పుడు వస్తారా ఎప్పుడు వస్తారా ఎప్పుడు వస్తారా ఎప్పుడు వస్తారా అని మళ్ళీ ఏడు రోజులు ఆగారు వన్ ఫైన్ డే ఆయన రాజమండ్రి నుండి బయలుదేరేటప్పుడు కాల్ చేస్తాడు హలో మహేష్ గారు ఈ హైదరాబాద్ వస్తున్నారండి హైదరాబాద్ వస్తున్నాను రాగానే నేను మీకు కాల్ చేస్తాను సరే ఆయన ఓ రెండు మూడు రోజుల తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చేస్తాడు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత హలో మహేష్ గారా యా సార్ 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 నమస్తే సార్ బాగా జరిగిందా సార్ తిరుపతి ప్రయాణం బాగా జరిగిందండి మహేష్ గారు తర్వాత సో పార్సల్ ఏదో అన్నారు కదా రండి మహేష్ గారు ఇంటికి రండి ఓకే ఎక్కడ సార్ అదే మన బిహెచ్ఎల్ చందానగర్ ఉంది కదండి చందానగర్కి ఒక పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరం ఉండి వచ్చేయండి అంటారు వెళ్ళగానే చక్కగా ఆయన వాళ్ళ వాళ్ళ ఆవిడ వాళ్ళ కొడుకులు ఉంటారు మనం ఎక్కడండి సార్ ఎక్కడ అంటే పాపం వాళ్ళకు జీపీఎస్ పంపించరాదు గూగుల్ ఇప్పుడు ఆ టెంపుల్ ఉంది కదండి ఆ టెంపుల్ నుండి మీరు రైట్ సైడ్ తిరిగి కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఒక ఐరన్ బాక్స్ షాప్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ముందుకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక టెంపుల్ వస్తుంది సార్ ఈ టెంపుల్ నుంచి వెళ్ళి నాలుగో గల్లి తీసుకొని ఎనిమిదో టర్న్ తీసుకోండి సార్ సరే సార్ లాస్ట్కు అటిటి వేసి ఇల్లు కనుక్కుంటాం ఓహో మీరు వాళ్ళ తాలూకా వాళ్ళు పార్సిల్ పంపించారండి కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే నాకు జరిగిన నిజమైన సంఘటన చెప్తున్నాను ఓకే చాలా దూరం నుండి వచ్చినట్టున్నారు కదా మహేష్ గారు అవును సార్ చాలా దూరం నుండి వచ్చాను ఓకే వాటర్ ఏమన్నా తాగుతారా ఆ వాటర్ తాగుతాను సార్ ఓకే కాఫీ ఏమన్నా తాగుతారా ఇట్స్ ఓకే సార్ ఇట్స్ ఓకే ఏమా కాఫీ పెట్టు మహేష్కి చెప్పయ్యా మహేష్ ఏం చేస్తుంటావు ఏదో చిన్న చిన్న పనులు చేస్తుంటావు ఇప్పుడు నీకు ఈ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా పరిచయం అంటారు సరే అంటే అది ఇప్పుడు మన వాళ్ళే సార్ ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అది అది ఓ అవునా నేను అదే అనుకున్నాను మహేష్ గారు ఎంత వస్తుంది శాలరీ ఇక్కడ సార్ శాలరీ అంటే ఒక బాగానే వస్తుంది పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది 
అవును నువ్వు అదే ఆర్గనైజేషన్ అయితే మన మన తమ్ముని వాళ్ళ కొడుకు కూడా అదే ఆర్గనైజేషన్ ఉండు అనుకోసారి కాల్ చేస్తా అరే ఇప్పుడు మీ దాంట్లో ఈ మహేష్ అనే అబ్బాయి పనిచేస్తున్నాడు కదా అంటే అవునే తెలుసు అవునా ఒకసారి మాట్లాడాను కానీ ఆయన పది నిమిషాలు మాట్లాడు చక్కగా మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకా ఏంటి పెళ్ళైందా ఎంతమంది పిల్లలు సార్ నాకు పెళ్ళి కాలేదు అదేందే ఇంకా వేసుకోలేదా పెళ్ళి నువ్వు అంటే కెరీర్ సెట్ కావాలి కదా సార్ ఏదో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు అవి ఇవి ఎందులోకి వెళ్ళినా ఏ కెరీర్ సెట్ కావట్లేదు సార్ అది దాని తర్వాత ఇది 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 సెటిల్ అయిన తర్వాత అది ఆ సెటిల్ అయిన తర్వాత అది ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత అది కాదమ్మా నీకు అట్లా చేస్తే కష్టం పెళ్ళి చేసుకున్న తర్వాతనే కెరీర్ సెట్ చేసుకోవాలమ్మా ఓకే ఇక మనం అప్పించాలి ఏ ఇంకా పార్సల్ తెస్తే లేరు ఈ పార్సల్ ఏడే పెట్టారు ఏంది చక్కగా పార్సల్ తీసుకో ఇది తీసుకున్న తర్వాత థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇట్స్ ఓకే అండి పర్వాలేదు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అని చెప్పేసి అలా అలా జరిగిందనమాట ఆయన ఆల్మోస్ట్ నన్ను ఒక వన్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాడు ఆయన ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని అన్ని వివరాలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు తర్వాత పార్సిల్ ఎవరైతే పంపించారో వాళ్ళకంటే ఈయన ఎక్కువ క్లోజ్ అయ్యాను నాకు సడన్గా కాల్ చేసి ఏ మహేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సార్ మీరు అరే నేనయ్యా మీకు పార్సిల్ తేలేదా ఇచ్చేసిన ఉండే ఓ రాజారావు గారు మీరా సార్ సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ అదే రే అమీర్పేటకు వచ్చేస్తున్నాను అంటే అవునా సార్ వచ్చేయండి ఇక ఆయన అమీర్పేట రావడం మన ఆఫీస్కి రావడం చక్కగా కాఫీలు టీలు తాగడం మా కబుర్లు ఆయనకి ఏ మాత్రం బోరు కొట్టినా నాకు ఒక్కొక్కసారి కాల్ చేస్తూ ఉంటాడు మహేష్ ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు సార్ కాలిగానే ఉన్నాను అవునా అదే అనుకుంటున్నాను ఆంటీ నేను నీ గురించి అనుకుంటున్నాము ఇప్పుడు మా పక్కింట్లో ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి కూడా బాగానే చదువుకుంది కొంచెం లేట్ మ్యారేజ్ అయినట్టుంది మరి చేసుకుంటావా అమ్మాయిని వద్దులేసా మీరు మామూలుగా పార్సిల్ పంపిస్తారు కానీ ఇక్కడ ఎన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తూ మీకు ఏం తెలుసండి ఇక అంకుల్ కాస్త నైంటీ వేసుకునే అంకుల్ ఉన్నాడు అనుకో సాటర్డే సండే ఏ మహేష్ సార్ ఏం సంగతి సాయంత్రం ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు సార్ కాలిగిన రాకూడదా మరి ఆంటీ కూడా లేదు ఇంట్లో వచ్చే అట్లా ఫ్రెండ్స్ అయిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు బట్ కొన్ని కొన్ని బంధాలు అలా దగ్గర అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎవరు ఎందుకు ఎప్పుడు ఏ క్షణం ఎలా పరిచయం అవుతారో ఎవరికీ తెలియదు అనమాట ఓకే అంతే మీరు అంత ప్రేమగా పంపించినటువంటి గిఫ్ట్ ప్రేమగా పంపించినటువంటి ఏదన్నా ఐటము ఓకే ఆ టీషర్ట్ ఏదో ఒకటి వాళ్ళంత ప్రేమగా అంత దూరం నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఆయనతోటి అరగంట గంటసేపు మాట్లాడిన తర్వాత బండి స్టార్ట్ చేసుకొని కొద్ది దూరం వచ్చిన తర్వాత మూల మలుపు మీద ఫస్ట్ మనం పార్సిల్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం అని చెప్పి ఆతృత ఆతృత తొందరపాటు డయాబెటీసు చక్కగా పార్సిల్ ఇంటికి పోయి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు కదా రా మహేష్ వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి మూల మలుపు మీద వెళ్ళి కొద్ది దూరానికి ఆ ఐరన్ షాప్ దగ్గరనే ఓపెన్ చేసి ఏమేం పంపించిన చూసుకుని నాకు అర్థం కాదు ఇంకా నయ అక్కడ ఎవరు లేకుంటే వాళ్ళు పంపించిన టీషర్ట్ కూడా వేసుకునే టైప్ మనం ఇక అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ కోన్లు పార్సిల్ వచ్చిందా తీసుకున్రా ఆ ఇప్పుడే పార్సిల్ తీసుకొని బయటకు వచ్చిన వాళ్ళ ఇంట్లో నుండి ఆ ఇంకేమైనా అడిగారా నా గురించి వాళ్ళు మీ గురించి ఏం అడుగుతారండి వాళ్ళు ఏం అడగలేదు అవునా వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు మహేష్ అవునా సరే సరే ఇక అని చెప్పేసి అలా కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి అనమాట అండ్ కొందరు కొందరు బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మీరు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రిలేషన్స్ అన్నీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి మీరు నాకు ఇట్లనే ఒక అతను యుఎస్ నుండి ఒక పార్సల్ వచ్చింది ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం పాప అంకుల్ చాలా దిల్దార్ అంకుల్ అనమాట ఆయన నేను మంచి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయా ఇప్పుడు సో అట్లా రిలేషన్స్ అలా డెవలప్ అయిపోతాయి అనమాట మనం ఎవరికన్నా పార్సిల్ ఇచ్చిన తర్వాత అంటే ఇక్కడి నుంచి మనం ఏమైనా పార్సిల్ పంపించినాం అనుకో ఇక అక్కడ అదే ఉండదండి ప్లీజ్ పిక్ ప్లీజ్ పిక్ యువర్ పార్సిల్ అని చెప్పేసి అంటారు 
ఈ పార్సిల్ పంపించేటప్పుడు కూడా కొన్ని బంధాలు కొన్ని అనుబంధాలు అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బాగానే ఉంటాయి ఎప్పుడో ఒకసారి వాళ్ళ కోపం వచ్చిందనుకో తొందరగా మీ పార్సిల్ మీరు తీసుకెళ్ళండి ఆ బయట పెట్టిన ఆ గేట్ పక్కన పెట్టిన తీసుకెళ్ళండి బయ్య అని చెప్పేసి వాళ్ళకి మంచిగా మనసు ఉంటే మంచిగా మాట్లాడతా లేకుంటే ఆ గేట్కి తగిలి చేశానండి మేము వచ్చే వరకు లేట్ అవుతుంది మీరు పార్సిల్ తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు ట్రావెల్ బ్యాగ్ ఉంది కదా అలా ఒకరికొకరు మనం సపోర్ట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి మనం గారెలో సకినాలో లేకుంటే ఏదో ఒకటి పంపించినాము ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలిసింది అనుకోండి ఓకే వాళ్ళు చక్కగా గారెలు సకినాలు తీసుకొని పక్కింట్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గంత దూరం నుంచి తీసుకొచ్చింది కదండి మీరు మరి ఆమె నిన్న ఓపెన్ చేసింది బ్యాగ్ అందులో గారెలు సకినాలు లడ్డూలు ఉన్నాయి ఎంత దూరం నుంచి తీసుకొచ్చిన వానికి ఇవ్వచ్చు కదండి వాళ్ళు ఎంత అన్యాయం అండి నెక్స్ట్ టైం మీరు ఏ పార్సిల్ తీసుకొచ్చినా నేను ఒక్కొని నేను చెప్తున్నా అని చెప్పి అరే పోనీలే బంగారం ఏదో ఒకటి అలా కొన్ని కొన్ని పార్సిల్స్ కొన్ని బంధాన్ని కొన్ని అనుబంధాన్ని పెనవేసుకుంటూ ఉంటాయన్నమాట మేము పంపించినటువంటి పార్సిల్ కానీ మీరు పంపించినటువంటి పార్సిల్ కానీ అలా పార్సిల్ వస్తే చాలు చాలా సంతోషం అండ్ పార్సిల్ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకు కూడా చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనిపిస్తుంది అలా ఎవరైనా పార్సిల్ ఇచ్చేసి ఓకే వాళ్ళది వీళ్ళకు వీళ్ళకు వాళ్ళకు మధ్యలో వారధిగా ఉండి పార్సిల్ చేరవేసే వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి గట్టి గట్టి చెప్పట్లో ఓకే ఇక ఇట్లనే మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఒక బాటిల్ పంపించాడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాడు చెప్పిన బాటిల్ ఒకటి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు నాకు ఇచ్చిన బాటిల్ ఒకటి పర్వాలేదు అడ్జస్ట్ అయిపోయింది అలా లైట్గా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట బట్ ఎనీవే దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అండ్ అలాగే ఈరోజు ఇక మన తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ధర్మ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ధర్మ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అండ్ అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అండ్ అలాగే శ్రీరామనవమి స్టార్ట్ కాబోతుంది ఓకే అండ్ భద్రాచల వైభవం ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతుందా ఏంటా అని చెప్పేసి చాలామంది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు మనం అందరం కూడా ఆశాజీవులం అనమాట ఎప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఎప్పుడు ఏ రోజు ఎప్పుడు సాటర్డే వస్తుంది ఎప్పుడు సండే వస్తుంది అనే ఆలోచనలు మనిషి జీవితమే అంటే అంటే జీవితం అంటే ఏంటంటే జీవించడమే నేను చిన్న పంచులు ఇదే చెప్తున్నాను మొన్న ఏదో ఒక మూవీలో కూడా అదే డైలాగ్ వచ్చేసింది జీవితం అంటే ఏంటో తెలుసా జీవించడం అని చెప్పేసి ఆయన అలా చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట ఉపవాసంతో ఆకలి దప్పులతో మనిషిని బాధించడం ఇస్లాం ఉద్దేశం కాదు పేదవాడి ఆకలి బాధలు తెలుసుకోవడమే రోజా ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట సో మిత్రులందరికీ రంజాన్ మాసం ప్రారంభ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి హ్యాపీ రంజాన్ ఇంకా హైదరాబాదులో హలీం గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడెప్పుడు హలీం తిందామా ఏంటా ఏ మీకు డూ యూ లైక్ హలీం అండి కదా ఎన్ని బట్టీలు పెట్టారు తెలుసా పది పదిహేను వేల బట్టీలు పెట్టారనమాట హలీం హలీం ఒక ప్లేస్లో ఉంటుంది చార్మినార్ దగ్గర ఆ ప్లేస్ కనుక మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి సాయంత్రం పూట ఆ లైట్ల మధ్యలో మిమ్మల్ని కూర్చుని పెట్టేసి ఆ హలీం తినిపించేసి అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి కబాబ్స్ తినిపించేసి బిర్యానీ తినిపించేసి ఆ హలీం తినిపిస్తే ఉంటుంది మా అమ్మ మజా అంటే అది అనమాట అండ్ అలాగే ఈరోజు కొన్ని ప్రపంచ క్షయవ్యాధి నివారణ దినోత్సవం క్షయవ్యాధులు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఎక్కడ ఏం లేవు అండ్ అలాగే నేటి నుంచే రంజాన్ మాసం ప్రారంభమైంది ఇవాళ తెల్లవారుజామున సహార్తో ప్రారంభమైనటువంటి రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు ముప్పై రోజులు కొనసాగుతాయి అనమాట నిన్న సాయంత్రం నెలవంక దర్శనం ఇచ్చినట్లు మత పెద్దలు వెల్లడించారనమాట దీంతో మసీదులన్నీ కూడా విద్యుత్ దీపాలతో ముస్తాబయ్యాయి కరోనా కారణంగా మూడేళ్లు అంతగా సందడి లేకపోవడంతో ఈసారి వాళ్ళందరూ కూడా ఘనంగా నిర్వహించుకునేందుకు ముస్లింలందరూ కూడా సిద్ధమయ్యారనమాట ప్రార్థనలకు వీలుగా ముస్లింలు ఉద్యోగులు గంట ముందే వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారనమాట ఇది అయినా కూడా ప్రార్థన అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అండ్ ఇక హైదరాబాద్లో హలీం విషయం కాస్త పక్కన పెడితే హలీం అక్కడ తినేస్తే మీరు ఈసారి ఇండియాకి రాగానే మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ తీసుకెళ్తా ఎస్ వాటర్లోకి తీసుకెళ్ళి వాటర్ లోపల మీకు పార్టీ ఇస్తా అటువంటి రెస్టారెంట్స్ కూడా వచ్చేసాయి రెస్టారెంట్ 
సో హిమాయత్ సాగర్ వారర్ పరిధిలో కొత్వాల్ కూడా గ్రేటర్లోనే బెస్ట్ టూరిజం స్పాట్కు వేదిక కానుందన్నమాట దాదాపు వంద ఎకరాల్లో హెచ్ఎండిఏ ఎకో హిల్స్ పార్క్ నిర్మాణం కానుందన్నమాట ఓకే అలాగే రెండు వందల కోట్లతో దీన్ని నిర్మించబోతున్నారు దేశంలోనే అతిపెద్ద టన్కెల్ అక్వేరియం అండర్ వాటర్ రెస్టారెంట్ ఫుడ్ కోర్ట్ అడ్వెంచర్ పార్క్ రిసార్ట్ అరుదైన పక్షులుండేలా ఈ ఎకో పార్క్ను వాళ్ళు తీర్చిదిద్దుతున్నారనమాట అండర్ వాటర్ రెస్టారెంట్ అండర్ వాటర్ ఇప్పుడు మొన్న ఒక రెస్టారెంట్ చూశాను నేను అది ఏదో ఒక దేశంలో ఉంది వాళ్ళు సముద్రము పక్కన అంటే కొంచెం పక్కన హట్స్ వేసారనమాట సముద్రం లోపలనే చిన్న చిన్న అలలు వస్తూ ఉన్నాయి ఆ అలల్లో మనం కాలు పెట్టేసి మనకొక హట్ ఇస్తాడనమాట ఆ హట్లో మనం కూర్చొని మనకు కావాల్సినవి అన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎక్కడ సప్లై చేస్తారు చూస్తే మాత్రం అదిరిపోయి అండ్ ఇంకా అండర్ వాటర్లో మనం రెస్టారెంట్లో మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళతోటి చక్కగా భోంచేస్తే ఆ ఆనందం ఆనందం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకొకటి తాజా అప్డేట్ ఒకటి తీసుకొచ్చేందుకు కాకుంటే మరి మనం ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకున్నాం కదా మనకు మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫ్రూట్స్ ఏంటి చెప్పండి మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫ్రూట్స్ అనగానే టక్కున మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది కదా నాకు మాత్రం బనానా అంటే చాలా ఇష్టం ఒకప్పుడు సపోటా బాగా తినేవాడిని ఈ కచ్చకాయలు తినడం వల్ల సపోటా మీద విరక్తి వచ్చేసింది అది సపోటా పండుగ ఆకముందుకే ఒకసారి ఒకసారో రెండుసార్లు తిన్నాను నోరంతా ఎటు అయిపోయింది అప్పటి నుండి నాకు దాని మీద విరక్తి వచ్చేసింది తర్వాత మంచిగా పండినటువంటి పప్పాయ అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ ఇక డెఫినెట్గా తెలుసు కదా ఆరెంజెస్ అంటే కోసుకుంటాం కంప్లీట్ ఇట్లా లేడీస్ తినేటివి కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని ఏమో అంగూరలు ఉంటాయి అనమాట అంగూర్ ఓకే చాలామంది గ్రేప్స్ అంటారు గ్రేప్స్లో కూడా రకరకాల గ్రేప్స్ వచ్చాయి ఓకే అంగూరాలు అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అయితే ఒక పండు ఉంది ఈ పండు ఆడవాళ్ళు తింటూ ఉంటే ముచ్చట పడిపోద్దట అది ఆడవాళ్ళు చూడగానే అబ్బా వీళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు తింటే బాగుండు నన్ను వీళ్ళు చేతిలోకి తీసుకొని నన్ను ఎప్పుడు కొరికేస్తే బాగుండు అని ఆ పండు ముచ్చట పడిపోద్దట అదే మగవాళ్ళు తినడానికి వెళ్ళిపోయారనుకో ఏ చె ఆడవాళ్ళు తింటే ఏమన్నది కానీ మగవాళ్ళు తింటే మాత్రం దానికి నచ్చేదట ఇంతకీ మరి మగవాళ్ళను తినకుండా అవాయిడ్ చేస్తున్నటువంటి ఆ ఫ్రూట్ ఏంటో మీకేమన్నా తెలుసా ఇప్పుడు పప్పాయ 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 అంటే నాన్నగారు వచ్చారు నాన్నగారు వచ్చారు అనే ఫ్రూట్ వద్దు అది పప్పాయ ఆరెంజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అదొక కలరు అదొక ఫ్రూటు ఓకే సో ఇట్లా రకరకాలుగా పైన్ యాపిల్ ఒకటి కింద యాపిల్ ఒకటి ఇలా ఫ్రూట్స్ గురించి మనం రకరకాలుగా సపోర్ట్ అంటే ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసే ఫ్రూట్ ఏంటంటే సపోర్ట్ సపోటా ఓకే అందరికీ బీట్ వేసే వెజిటేబుల్ ఏంటంటే బీట్ రూట్ అని చెప్పి నీ రేట్ ఎంత నీ రేట్ ఎంత అని అడిగే వెజిటేబుల్ వచ్చేసి క్యారెట్ కానీ ఆడవాళ్ళు తింటే ఏమనట్లేదు కానీ మగవాళ్ళు తింటే మాత్రం దూరం కొట్టేస్తుంది అందరు చీపో అండ్ అండ్ ఆ పండు ఎప్పుడు మా ఆడవాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళేసి అలా వాళ్ళ చేతులతోటి ఆ ట్యాప్ కింద నీట్గా కడుక్కొని ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ పండు ఆ పండుకి ముద్దు పెట్టేసి దాన్ని కచక్కన కొరికేస్తే చాలు మా జీవితం ధన్యం అనుకునే కొన్ని ఒక ఒక ఫ్రూట్ ఉందన్నమాట పొరపాటున మన మగవాళ్ళు ఆ ఫ్రూట్ను టచ్ చేసిన ఆ ఫ్రూట్ తినడానికి ట్రై చేసిన ఏ పో చి గలీజ్గా నువ్వు మీరు తినడమే ఇంట్రాడండి అసలు ఆడవాళ్ళని దగ్గర తీసుకొని మగవాళ్ళని దూరం కొట్టే ఆ ఫ్రూట్ మీకేమన్నా తెలిస్తే చెప్పేసే ప్రయత్నం చేయండి మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటబ్బా ఇలాంటి ఫ్రూట్ కూడా ఉందా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు మనకు హాలిడే వచ్చేసింది సండే అంటే అందరికీ ఇష్టం ఓకే అంటే కాసింత పని పక్కన పడేసి హాయిగా కాసింత రిలాక్స్గా అబ్బా ఏం లేదు ఇంకా రేపు మంచిగా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోరుకునేదే కదా 
కానీ పశువులు కూడా కోరుకుంటాయి ఒక దగ్గర వీడు రోజు వస్తాడు నేను ఇచ్చేది ఒక లీటర్ పాలు ఈ మహేష్ గాడు చేసి రెండు లీటర్లు పిండేస్తాడు అలా పశువులకు కూడా ఒకరోజు లీవ్ ఇస్తున్నారు ఒక దగ్గర అది కూడా పాడి పశువులకు వ్యవసాయం చేసే పశువులకు కూడా ఒకరోజు లీవ్ ఇచ్చేస్తున్నారు ఎంత మంచివాళ్ళు ఎంత మంచివాళ్ళు పాపం వాటికి కూడా అది పనిచేసి 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 అలసిపోద్ది కదండి అటువంటి అలసిపోయినప్పుడు తులసిపోయినప్పుడు మనము ఆ పశువులకు కూడా కాసింత రిలాక్సేషన్ ఇచ్చామనుకోండి చాలా హాయిగా ఉంటుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇదంతా అంటే డెఫినెట్గా అక్కడ తీసుకు జార్ఖండ్లోని లోథర్ జిల్లాల్లో ఇరవై గ్రామాల్లో ఆదివారం రోజు పశువులకు సెలవు ఇస్తారనమాట అలాగే ఆ రోజు పశువులకు అసలు పాలు తీయరు అలాగే పొలం పొనులకు కూడా తీసుకెళ్లారనమాట రోజంతా విశ్రాంతి ఇచ్చేసి మంచిగా మేతేస్తారు ఆదివారం రోజు వాటికి బదులుగా రైతులే స్వయంగా ఈ వ్యవసాయ పనులు చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారనమాట ఈ సంప్రదాయం వందేళ్లుగా తమ పూర్వీకుల నుంచి ఆచరిస్తున్నామని అక్కడి రైతులు చెబుతున్నారు ఇక్కడ మనోళ్లకు అటువంటి ఆలోచన లేదు ఎప్పుడైనా కూడా అది హాఫ్ లీటర్ పాలు ఇస్తే ఎట్లనే వేసి లీటర్ పిండాలనే ఆలోచన తప్ప మిగతాది ఏం లేదు అండ్ ఇప్పుడు ఆదివారం పాలు పిండ వాళ్ళు పాలు పిండలేదు అనుకో ఇక ఆ చిన్న చిన్న దుడ్డేలు ఉంటాయి కదండి అబ్బా ఈరోజు మొత్తం పొట్ట నిండా పాలు పొట్ట నిండ పాలు తాగవచ్చు అని చెప్పేసి వాటి ఆనందం వేరు వాటి సంతోషం వేరు సో ఇలా ఇలా ఇరవై గ్రామాలే కాకుండా మిగతా మిగతా వాటిని కూడా ఇలా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే తల్లికి బిడ్డ అంటే ఇష్టం బిడ్డకు తల్లి అంటే ఇష్టం ఇలాగే పాపం కూతురికి పాము గరిచింది పాము గరిచినప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఆమెకి కర్ణాటకలోని పుత్తూరు జిల్లాల్లో కేయూరు గ్రామానికి చెందినటువంటి మమత సతీష్ దంపతుల కూతురు శ్రావ్య తల్లి మమత మొక్కలకు నీళ్లు పోస్తున్నటువంటి సమయంలో పాము కాటు వేసింది డిగ్రీ చదువుతున్నటువంటి కూతురు శ్రావ్య సమయస్ఫూర్తితో విషం శరీరం అంతా వ్యాపించకుండా నోటితో తీసేసిందనమాట తీసేసి తర్వాత హాస్పిటల్కి తరలించి ఆ తల్లిని ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి కాపాడింది ఒక తల్లికి పాము గరిస్తే బిడ్డ వెళ్ళేసి అక్కడ కా పంటితోటి కాటు పెట్టేసి అదంతా కూడా బ్లడ్ అంతా కూడా సక్ చేసేసి మళ్ళీ కింద ఉంచేసి మళ్ళీ డెటాల్తో నీట్గా చేసేసుకొని ఇద్దరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళేస్తే డాక్టర్లందరూ ఇటు చాలా మీరు చాలా అంటే చాలా డేంజర్లో నుండి గట్టెక్కించారు అని మీరు చేసింది కూడా చాలా డేంజర్ అమ్మా అక్కడ గట్టిగా కట్టుగట్టాలి బట్ ఇలా చేసావు నెక్స్ట్ టైం అలా చేయకు బట్ మీ అమ్మ మాత్రం సేఫ్ అని చెప్పేసి అమ్మను కాపాడుకుంది మా ఇంటి పక్కన ఇట్లనే ఒక ఆంటీకి పాము గరిచింది అనమాట పాము గరిస్తే ఆంటీ పాము గరిచింది కాపాడండి 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 అంటే వాళ్ళ కోడలు ఉండి ఏ అది మామూలు నూనె కట్టలే పాము అది గదాని కదే అది నూనె కట్ల పాము కాదే అది నాకు పాము అన్న కూడా ఊకోండతాయా మీకు తెలుసా అది అదే పాము అసలు ఆ లెక్కన చూస్తే అది పాముడు కాదు అదే ఒక తాడు ఉన్నట్టుంది అన్నది తాడు కాదు ఏం కాదే తొందరగా తీసుకెళ్ళే ప్లీజే లాస్ట్కి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా బతలాడి అప్పుడు హాస్పిటల్ తీసుకొని పోతే ముసలామె బతికింది బతికిన తర్వాత ఇక ఈమెతో గొడవ కాదని ఇప్పుడు ఆమె ఆమె వండుకుంటుందట ఈమె ఈమె వండుకుంటుందట పక్కింట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నా కోడలు మొన్న పాము గరిస్తే ఏం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదు ఇది ఇది తాడు అని చెప్పేసి అన్నదవ్వా నేను నేను చేస్తేనే దానికి మంచిగా నిమ్మలం గుండి తట్టుందమ్మా నాకు అర్థమైంది ఆ రోజు నుంచి నాది నేను వండుకుంటున్నా ఆమె ఆమె వండుకుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మీకు సలార్జింగ్ మ్యూజియం చూస్తారా నేను ఒక లింక్ ఇస్తాను అమ్మో నేను ఇచ్చిన లింక్ కూడా క్లిక్ చేయొద్దు మీరు ఇప్పుడు ఏ లింక్ క్లిక్ చేసినా కూడా చాలా అంటే చాలా కష్టం అందుకోసం అని చెప్పేసి సాలార్జింగ్ మ్యూజియంలో భద్రపరిచినటువంటి అరుదైన వస్తువులు చిత్రాలు నిక్షిప్తం చేసినటువంటి చరిత్రను ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో మనం వీక్షించవచ్చు అనమాట మీ పిల్లలకు కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట హైదరాబాదులో ఒక సాలార్జంగ్ మ్యూజియం ఉంది ఈ మ్యూజియంలో మనము వీ కెన్ సీ వెరీ 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 యానిసెంట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ అని చెప్పేసి మీ పిల్లలకు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు 
అండ్ అలాగే నేను సాలర్జింగ్ మ్యూజియం వెళ్ళినప్పుడు కరెక్ట్గా పన్నెండు గంటలకు వచ్చేసి ఆ పిల్లోడేవాడు టక్కున వాచ్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి బయట కొట్టేసి ఒక పన్నెండు సార్లు గుద్దు గుద్ది మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తాడు అన్నాడు ఆ వాచ్ నేను ఎప్పుడో చూశాను చిన్నప్పుడు ఇంకా ఉన్నట్టుంది బట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేవాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు సాలర్జింగ్ మ్యూజియం లైవ్ చూసేందుకు ఒక లింక్ ఇస్తున్నారు ఆ లింక్ ఇస్తే మీరు ఎప్పుడైనా ఏ క్షణమైనా కూడా చక్కగా మీరు చూడవచ్చు అనమాట ఇదేదో లింకు మనం ముందు పెడితే ఈ కోయినూరు వజ్రాలు అటువంటి ఈ పోయకపోవు కదా ఇప్పుడు ఎంత నష్టం యా ఇక లేటెస్ట్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు మీరు రష్మికను స్వామి స్వామి అని అట్టే ఆ స్టెప్ ఒక చిన్న స్టెప్ వేస్తారా మేడం ప్లీజ్ రష్మిక గారు స్వామి స్వామి అనే స్టెప్ ఒక్క అంటే నేను వేయలేనండి వేసి వేసి నన్ను నడుమంతా పోయింది ప్లీజ్ మీరు ఏదైనా అడిగినా ఆ స్టెప్ మాత్రం అడగొద్దు అని చెప్పేసి సభాముఖంగా ప్రతి ఈవెంట్లో అదే చెప్తుందట ఆమె ఏమండి ఎన్నిసార్లు అడతారండి ఏదో ఒక్కసారి అంటే వేస్తారు ప్రతిసారి అడగలేరు కదా ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయాలకు వెళ్ళిపోతే లోకేష్ గారి విషయం మనం మాట్లాడుకుందాము అండ్ అలాగే ఒక అమెరికా అమెరికాలో ఒక హీరోయిన్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం అండ్ అలాగే వంద రూపాయలకు లీటర్ పెట్రోల్ గురించి మనం కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దానికంటే ముందుగా ఏ బాబు ఒక పెన్ను ఒక పేపర్ తీసుకొని రావా ఒక్క నిమిషం పెన్ దొరికింది డిక్షనరీ ఉన్నా చూసి తీసుకురావటి తెలుగు డిక్షనరీ ఫోర్త్ ర్యాక్లో ఉంటుంది చూడు తెలుగు నిఘంటు అంటుంది ఒకటి తొందర తీసుకోనరా అవి ఇంట్లో కొన్ని పదాలు అర్థం కావట్లేదు విందాం మనం తొందరగా లాభం లేదు రా అయినా అర్థం కాదు ఓకే సో ఓన్లీ ఆడవాళ్ళే తినాలి మగవాళ్ళు తినకూడదు మగవాళ్ళని దగ్గరికి వస్తే తిందామని దగ్గరికి వస్తే నెట్టేస్తుంది ఆ పండు ఇంతకీ ఏంట ఆ పండు అని దట్ ఈజ్ మ్యాన్ గౌ ఓ మనిషి నువ్వు వెళ్ళిపో బుద్ధి లేదట్రా ఎలా తింటావురా నువ్వు నన్ను అని చెప్పేసి అలా మనుష మగవాణ్ణి అని చెప్తే అలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మెలగొడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మ్యాంగో ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ సత్యనారాయణ గారు అండ్ అలాగే విద్య గారు అండ్ అలాగే కృష్ణారెడ్డి అండ్ అలాగే విధాల ఎవరో మెసేజ్ చేశారు అండ్ అలాగే చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు అండ్ లక్ష్మి గారు ఇది లైవ్ కదా అండి అన్నది లైవ్ అండి మ్యామ్ ఇది లైవ్ షో ఓకే అండ్ అలాగే మొన్న ఇళయరాజా మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ ఒకటి జరిగింది హైదరాబాద్లో ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది అనమాట హైదరాబాద్ మ్యూజిక్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు నాదస్వరానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు రవీంద్ర భారతిలో కొన్ని కొన్ని వీకెండ్స్ అలా షహనాయి అని దాని తర్వాత హిందీ షయరీస్ అని చెప్పేసి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అటువంటి అభిలాష ఉన్న వాళ్ళే అక్కడికి వస్తారనమాట అండ్ ఓల్డ్ హిందీ సాంగ్స్ పాడే వాళ్ళు ఉంటారు కొందరు అటువంటి మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ కూడా ఎప్పుడు కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట కాకుండా ఈసారి స్ట్రీట్ కాస్ మరియు ట్యుటోరియల్స్లు పాయింట్ సంయుక్తంగా హైదరాబాద్లోనే అతిపెద్ద సంగీత ప్రదర్శన ఆర్ఎఫ్సి నైన్ పాయింట్ జీరో నిర్వహిస్తున్నాయన్నమాట ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ఎల్బీ స్టేడియం ఈ వేడుకకు వేదిక కానుంది అలాగే అర్మాన్ మాలిక్ అండ్ అలాగే బ్రాండ్ కపిష్యోల ప్రదర్శన మీకు గొప్ప అనుభవంగా మిగులుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఈ దీంతో వచ్చినటువంటి డబ్బు ఏదైతుందో అది వివిధ సేవా కార్యక్రమాల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది సో ఈ అద్భుతమైనటువంటి వేడుకను మీరు మిస్ కావద్దండి ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి అని కనుక్కొని చక్కగా మ్యూజిక్ కన్సర్ట్కి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది అంటే ఒక అభిలాష ఒక ఇష్టం ఇవన్నీ ఉండాలండి సాటర్డే సండే వచ్చిందంటే బట్టలు ముందేసుకొని అది అది కాదు సాటర్డే కానీ సండే కానీ చక్కగా ఓ నాలుగు గంటలకు అలా కార్ తీసుకొని ఆ సండే రోజు ఏమేమి హైదరాబాద్లో బిర్యానీ ఫెస్టివల్స్ జరుగుతున్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఫుడ్ ఫెస్టివల్స్ జరుగుతున్నాయి ఎక్కడెక్కడ నుమాయిష్ జరుగుతున్నాయి నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో జరుగుతున్నటువంటి ఎగ్జిబిషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఎక్కడెక్కడ కొత్త రెస్టారెంట్స్ పడ్డాయి 
ఎక్కడెక్కడ కొత్త షాపింగ్ మాల్స్ ఓపెన్ చేసాయి హైదరాబాద్లో ఎన్ని 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 మొన్న మన రమేష్ అనే ఒక మిత్రుడు ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ ఓకే ఏఐజీ అక్కడికి వెళ్ళ వెళ్ళడం జరిగిందనమాట ఐకియా అదే ఏరియాలో ఉంటుంది గచ్చిబౌలిలో గచ్చిబౌలికి వెళ్తే అదే అదేంటండి ఆఫీస్ అది ఆఫీస్ గుర్తు రావట్లేదు ఎంత అది అసలు అది నేను చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యాను ఆఫీస్ చూసి డె డెలాయిట డెల్టా ఇస్ డెలాయిట ఏంటది కెన్ ఎన్ కెన్ సమన్ హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ హెల్ప్ డెలాయిట్ 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 అది అది ఆఫీసా లేకుంటే ఇంద్రభవనం అండి అసలు ఒక్కసారి అక్కడ కార్ ఆపుకొని అన్ని అంతస్తులను అలా చూస్తూ ఉన్నా అనమాట అందులో ఎంప్లాయీస్ ఎంత పెద్ద ఆఫీస్లో జాబ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సరే ప్రొఫెషన్ ఏదైనా ఓకే అది అంత అంత మంచి ఆఫీస్లో ఉన్నాయి అన్ని అందులోనే ఉంటాయట ఫుడ్ అందులోనే ఉంటుందట సరదాగా రిలాక్స్ అందులోనే ఆటలు ఆడుకోవచ్చు పాటలు పాడుకోవచ్చు మంచిగా జాబ్ చేసుకోవచ్చు ఓ మై గాడ్ హైదరాబాద్లో డెలైట్ ఆఫీస్ ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందా అండ్ అలాగే ఇంకా కొన్ని కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ అనమాట మై హోమ్స్ మై హోమ్స్ భుజా అని చెప్పేసి మై హోమ్స్ భుజాను అలానే సరే కొన్ని కాల్స్ వస్తున్నాయి తీసుకోలేకపోతున్నాను నెక్స్ట్ పద్మజ గారి షో ఉన్నది కాబట్టి మై హోమ్స్ భుజా అని అలా చూస్తూ ఉన్నాను ఇంక ఇంకా పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ మనం దూరం నుంచి వెళ్ళి చూస్తేనే అపార్ట్మెంట్ అంత పెద్దగా అంత లావిష్గా ఉంది అందులో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకెంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు నేను అనుకున్నాను మై హోమ్స్ భుజా మై హోమ్స్లో ఏ మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరికీ డెఫినెట్గా అందులో ఈ గచ్చిబౌలిలో ఖచ్చితంగా ఫ్లాట్ కానీ ప్లాట్ కానీ ఉంటుందండి అని చెప్పేసి అసలు నా కళ్ళు నేనే నమ్మలేకపోయాను అసలు ఇది హైదరాబాదేనా ఆ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అంత పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అరే ఇన్ని రోజులు మనం అమీర్పేట దాటలేదు ఒక రెండు సంవత్సరాల నుండి లాక్డౌన్ నుండి ఇప్పుడు ఆ కాలనీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమన్నా అనిపిస్తుంది ఆ ఏరియా అంతా కూడా నేను అనుకున్నాను సరే ఇదే ఇట్లుందంటే మరి మిగతా దేశాల పరిస్థితి ఏంటి అమెరికాలో ఏంటి పరిస్థితి మేము ఇక్కడ చిన్న డెలైట్ ఆఫీస్ చూసి నేను ఇంత హ్యాపీగా నేను ఫీల్ అవుతుంటే అంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఇందులో జాబ్ చేస్తుంటారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ పా ఎంత పెద్ద ఆఫీస్ అండి మీది అని చెప్పేసి అలా అనిపించుకుంటే మీ ఆఫీస్ ఇంకెలా బాగుంటుంది ఎంత ప్రౌడ్ అలా మీరు స్టైల్గా అలా అద్దాలు పెట్టుకొని అలా ఆఫీస్కి అలా వెళ్ళిపోతుంటే మాకు ఎంత ఆనందం ఎంత సంతోషం అండి అండ్ మీ ఆఫీస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా మీరు కూడా చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు కదా ఎస్ మేము కూడా ఫీల్ అవుతాం చాలా ప్రౌడ్గా అంటే మంచి మంచి అంటే కొన్ని 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 ఆఫీసెస్ హైదరాబాద్ అయితే మాత్రం చాలా అంటే చాలా మారిపోయిందండి ఈసారి మీరు వచ్చినప్పుడు ఆ టీ హబ్ టీ శాట్ అవన్నీ కూడా మీరు ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడండి గచ్చిబౌలి ఏరియాలో గచ్చిబౌలి ఏరియా అదేంటి ల్యాంకో హిల్స్ అంటే మన మనదే కదా మావ ఇంకా చూడాల్సిన అవసరం ఏంది నువ్వే ఈరోజు చూసి ఫీల్ అవుతున్నావు మేము మొన్ననే చూసినావు నాకు అనిపించేసింది అసలు తెలంగాణ ఇంకా డెవలప్ కాలేదు డెవలప్ కాలేదు డెవలప్ కాలేదు అంటే ఎందుకు డెవలప్ కాలేదు ఒకసారి ఇట్రా ఏ చూడు ఏం జరుగుతుంది గచ్చిబౌలిలో అత్తాపూర్లో ఏం జరుగుతుంది మామాపూర్లో ఏం జరుగుతుంది అమెజాన్ డేటా సెంటర్ ఏం జరుగుతుంది ఫార్మాసిటీ ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడెక్కడ ఏంటి అసలు కళ్ళు చెదిరే అందాలు కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నాయి అండ్ అలాగే ఇప్పుడు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కూడా ఒకటి వచ్చేసింది ఆ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ అందాలు కూడా అలా అనిపిస్తుందనమాట అంటే ఓన్లీ ఒక డెలైట్ ఆఫీసే కాదు అండ్ చాలా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ కళ్ళు మిరిమిట్లు కొలిపాయండి ఫెంటాస్టిక్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ సూపర్
ఇక ఓటీటీ ఇప్పుడు అమెజాన్ డాటా సెంటర్ గురించి మాట్లాడాం కదా ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం సో ఇటీవల విడుదలైనటువంటి సూపర్ హిట్ టాక్ తీసుకున్నటువంటి బలగం సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది వచ్చే నెలలో ఓటీటీలో రిలీజ్ అవ్వాల్సి ఉన్నప్పటికీ ముందే అమెజాన్ ప్రైమ్లో విడుదలైందనమాట ఈ చిత్రానికి కమెడియన్ వేణు దర్శకత్వం వహించారు ఈ మూవీ ఇప్పటికీ థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరిస్తూ ఇరవై కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లో సాధించిందనమాట రెండు కోట్లు పెడితే ఇరవై కోట్లు వచ్చినాయి ఇది కదా మనకు కావాల్సింది ఓకే యా సో అది పరిస్థితి హాస్పిటల్లో చేరినటువంటి ప్రముఖ సింగర్ ఆమె బాగానే ఉన్నది ఇప్పుడు అండ్ అలాగే ఆర్ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ రిలీజ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ అయింది కంగ్రాచులేషన్స్ నాటు 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 ఓకే ఇక గర్భ నిరోధక మాత్రలతోటి కాసింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు అవాంఛనీయ గర్భాన్ని నిరోధించేందుకు వాడే హార్మోనల్ పిల్స్తో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ముప్పు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అధ్యయనంలో ఈరోజు కన్ఫర్మ్ చేశారు వాళ్ళు సో ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్లతో కూడినటువంటి పిల్స్ వల్ల ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం క్యాన్సర్ ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు వెల్లడైంది తమ కుటుంబంలో ఎవరైనా రొమ్ము క్యాన్సర్తో బాధపడి ఉంటే మహిళలు బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్కు దూరంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళకు అలర్ట్ జారీ చేశారు సో ఆ గర్భ నిరోధక పిల్స్ తీసుకునేటప్పుడు మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో బాధపడి వాళ్ళు ఉంటే వంశ పారంపర్యంగా ఎవరైనా ఉండుంటే మాత్రం యు నీట్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఓకే అండ్ అలాగే కానిస్టేబుల్ జాబ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కి వచ్చేస్తుంది కానీ ఒక బాలుడికి ఐదేళ్లకే వచ్చేసింది అంటే అఫ్కోర్స్ మీకు అర్థమైపోయింది ఐదేళ్లకే పాప వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్గా విధి నిర్వహణలో చనిపోయారు ఇప్పుడు వాళ్ళ బాబుకి వచ్చిందనమాట చిన్నోడు ఐదు సంవత్సరాలు చదువుతున్నాడు చైల్డ్ కానిస్టేబుల్గా నియమించారనమాట ఛత్తీస్గఢ్ సుర్గుజాలో నమన్ రాజ్ పడే అనే ఓ ఐదేళ్ల బాలుడికి చైల్డ్ కానిస్టేబుల్గా నియమించారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అయినటువంటి అతని తండ్రి రాజ్కుమార్ ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందారనమాట సో కారుణ్య నియామకం కింద అతడికి ఈ పోస్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట బాలుడికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండగానే పూర్తి స్థాయి కానిస్టేబుల్ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు అప్పటి వరకు కానిస్టేబుల్ జీతంలోని సగం వృత్తిగా అందుతుందనమాట అంటే ఇంకా వాడు చదువుకోవడానికి స్కూల్ ఫీజు ఇవన్నీ కూడా సరిపోతాయి అనమాట వెరీ గుడ్ ఇలా ఉండాలి ఒక కుటుంబాన్ని ఇలా ఆదుకోవాలని అండ్ అలాగే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో చాలామంది హైదరాబాద్లో చాలా లైట్ తీసుకుంటున్నారు బట్ నిజంగా చెప్తున్నాను చాలా అంటే చాలా సీరియస్గా ఉంది మొన్న రీసెంట్గా నాకు తెలిసిన ఒక ఆయన డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరికాడు ఎక్కడ మాదాపూర్ నుండి కాల్ చేశాడు రాత్రి ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ మహేష్ కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అన్నాడు నేనేం చేశాను అంటే మనం ఏదో గొప్ప తోపం అని కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి కానిస్టేబుల్ ఐడ్ కానిస్టేబుల్ తోటి ఎస్ఐ తోటి మాట్లాడితే సారీ మహేష్ అప్పటికే అయిపో జరగాల్సిన అన్నీ జరిగేసాం కేసు ఫైల్ చేసామని చెప్పి చెప్పారనమాట ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన ఆయన ఓకే మోతాదుకు మించి మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపిస్తూ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో పట్టుబడినటువంటి తొమ్మిది మంది మందు బాబులకు న్యాయస్థానం జైలు శిక్ష విధించింది బంజారా హిల్స్ పోలీసులు ఇటీవల నిర్వహించినటువంటి తనిఖీల్లో పట్టుబడినటువంటి ముప్పై మందిని న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచారు వారిలో తొమ్మిది మందికి జైలు శిక్ష విధించడంతో పాటు మిగిలిన వారికి జరిమానాలు విధించారు వారి నుంచి అరవై ఐదు వేల నాలుగు వందలు ఓకే సంథింగ్ ఏదో వాళ్ళు వసూలు చేశారు ఇట్స్ ఓకే కానీ ఒక్కసారి ఆ జైలుకి వెళితే మనం తాగి అరెస్ట్ అయిపోయి అండ్ అలాగే వాళ్ళ వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చేసి ఒక రూమ్లో కూర్చుని పెట్టేసి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తుంటారు అనమాట మీ ఫ్యామిలీతో రండి కమ్ విత్ యువర్ వైఫ్ అండ్ కమ్ విత్ యువర్ డాటర్ కమ్ విత్ యువర్ సన్ అని చెప్పేసి ఫ్యామిలీతో తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అంతమంది అక్కడ ఫ్యామిలీని తీసుకొని పోయి మనం ఆడ నిలబడి మీకు ఎక్కడ తాగారు ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంటే చాలా గలీజ్గా ఉంటుందండి సో అందుకోసం చక్కగా మీ భార్య కొట్టినా మంచిదే తిట్టినా మంచిదే ఒక పావురం తెచ్చుకోండి ఇంటికి ఓకే అండ్ అలాగే ఆ సాల్టెడ్ పళ్ళి అండ్ కచ్చ కారం పళ్ళి ఏదో వేయించుకోండి మంచిగా ఎక్కువ స్టఫ్ తినకండి ఆమెకు తిడితే ఆమెనే తిట్టింది కొడితే ఆమెనే కొట్టింది బేబీ నేను బయటకు వెళ్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ తోటి తాగడానికి అని చెప్పేసి అంటే ఒకటే మాట ఏంటి అదే ఫ్రెండ్స్ ఐ మీన్ ఫ్రెండ్స్ పార్టీ ఉండే ఈరోజు వెళ్దామనుకుంటున్నాను వెళ్ళండి 
అంటే అట్లా కాదు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అరే వెళ్ళుమని చెప్తున్నాను కదా ప్లీజ్ నువ్వు అట్లా మాట్లాడు ప్లీజ్ నువ్వు అలా మాట్లాడకు నేనేం మాట్లాడినా నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు ప్లీజ్ నువ్వు అట్లా కోపంగా అనక ఫ్రెండ్స్ ఇది బర్త్డే ఉన్నది అందరు ఒక దగ్గర గెట్ టుగెదర్ అవుతున్నారట నేను వెళ్దాం అనుకుంటున్నానంటే నేను వెళ్ళుమని ఇక్కడ పదిసార్లు చెప్తున్నా నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళనైతే వెళ్ళు ట్రింగ్ 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 అరే మామా కొంచెం మా మామగారికి హెల్త్ బాగాలేదురా నేను రావట్లేదురా సారీరా అలా ఆమె ముందే చెప్పి చూసి ఒక్కసారి ఆమె ముఖం చూడండి ఎంత బాగా నవ్వుద్దో దర్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆధార్ మాట బ్యాటర్ ఓకే అండ్ నేను ఏదో మీకు జోక్ చెప్దాం అనుకున్నాను చెప్పానండి జోక్ ఏమండి ఈ మధ్య అసలు నాకు నేను ఏం జోకులు చెప్తున్నాను ఏంటో అసలు నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అయితే మంచి జోక్ చెప్తా మీ మీరు మంచిగా విని ఆ అందమైన చెవులు కొంచెం ఇటు సైడ్ పెడితే చెప్తా మరి ఒక అమ్మాయికి లాటరీలో పది కోట్ల రూపాయల ప్రైజ్ వచ్చిందండి ఓకే ఒక అమ్మాయికి లాటరీలో పది కోట్ల రూపాయల ప్రైజ్ వచ్చేసింది అయితే ఒక్కసారిగా ఆ అమ్మాయికి ఈ విషయం చెప్తే ఎక్కడ గుండాయి చచ్చిపోతుందో ఏమో అని చెప్పేసి ఆ లాటరీ కంపెనీ వాళ్ళు బాగా ఆలోచించి చిన్నగా చెప్పే బాధ్యతను పాపం ఈ ఒక ఆయన అప్పారావుకి అప్పగిచ్చారట అప్పారావు గారు ఆ అమ్మాయికి పది కోట్లు వచ్చిందండి ఇప్పుడు సడన్గా పది కోట్లు వచ్చింది అని మీరు అమ్మాయికి చెప్తే అమ్మాయికి గుండాయికి చచ్చిపోతుంది ఎందోనండి అప్పారావు గారు మీరు అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళేసి చెప్పండి చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పండి మెల్లగా చెప్పండి అని చెప్పేసి అనగానే ఈ అప్పారావు ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తాడు అనమాట వెళ్ళేసి హలో హలో అండి ఇప్పుడు మీకు లాటరీలో ఓ పది కోట్లు వచ్చాయనుకోండి ఏం చేస్తారు అని చెప్పేసి అనగానే ఆ అమ్మాయి నాకు లాటరీలో పది కోట్ల పది కోట్లు వస్తే నీకు అందులో సగం ఇస్తా అని చెప్పేసి అనగానే అప్పారావు గుండె పోటు చచ్చిపోయాడు నేను బాగుంది కదా చెప్పి ఇలానే నవ్వచ్చు గారు రోజు ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఏమో కార్యక్రమం మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం రేపంటే రేపు కాదు మళ్ళీ మనం మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం